怎么来了？林晨知道他自己犯了大错了，没脸来见你，让我来看看。阿姨，我不怪他，都是我自己的选择。哎，你这孩子呀，就是太善良了。昨天我知道的时候，都快气死了。阿姨，谢谢您能理解我。我早就把你当成自己的女儿了，就算你和林晨没有做夫妻的缘分。我也希望你能认我这个妈、啊。那个，我熬了鲍鱼汤，你尝尝。我买了。您是？你就是思明吧？我是谢连城的妈妈，你别担心，我和那个臭小子不一样。我啊，是真心喜欢之下的。只要你能好好待他，你们两个的事，我是双手赞成。怎么又我呀？你们这些家属之间，互相都不认识的吗？我是她婆婆，哎，小两口之间闹了点矛盾。你是她婆婆，那她老公呢？每次产检都不来，还要不要老婆孩子了？医生，你说什么？我怎么看你还挺开心的呀？我说她老公怎么每次都不来？可是我听那个小护士说，她来产检的时候都有一个男人陪着的呀。那是她哥。病患身体不好，她这个做老公、做父亲的，怎么能这么不上心呢？啊，好的好的，我这就回去说啊啊，谢谢你啊，医生。夫人，我们是回家还是？回家。对了，你再帮我查个事情，你查一下之下第一次去医院产检是什么时候？再看看那个时候的报告，显示怀孕到底是多少周？好的，夫人。正式办理这里一个月零三天的时候。当时孩子已经六周了，这是检查报告。好，好，我知道了，走去找林晨。喂，今晚老地方见。乔大小姐，这么欲求不满啊？昨晚我们不是才……我已经没有时间了，我必须快点怀上孩子。哦，原来你是为了肖木，我警告你，不该打听的事情你少打听。新药的研发基本完成了，接下来市场部门要好好配合其他部门。还有，接下来的那些，稍微等一下。妈，您怎么来了？儿子，你要当爸爸了。之下肚子里的孩子是你的。也是人的乔思明他。我昨天去医院看他的时候，他们两个的相处状态完全不像恋人。如果之下真的怀了他的孩子，看他的眼神绝对不会是那样。那也只是猜测。我已经去查过了，之下怀孕的时候还没有离开咱们这个家。啊，可是我们两个……无论如何，先接他回家。他怀着孕，一个人在外面，太辛苦了。他现在都不怎么搭理我。哎呦，你还是我儿子吗？你怎么一点都不开窍啊？以后有什么事儿，你派个人过来吩咐一下都行。我就直白说了，上次那个女患者叶之夏是我的妻子，她肚子里的孩子是我谢凌晨的孩子，啊，所以她和她肚子里的孩子，你要给我照顾好。还有，如果她想走，或者是别人想让她走，不要想尽一切办法留住她，暂时不要让她出院。如果她出了什么问题，你这个医院。就不用开，是，谢总，我现在马上给叶小姐安排专户。好的，好的。乔大小姐，我们这样天天待在一起，难道就没有产生一点感情吗？你哪里比得过凌晨哥哥？你这样说，我可就伤心了呀。毕竟在床上，我比他更能让你快乐。<笑><笑>我的哥哥，有时间见一面。从某种意义上来说，我们既是亲人，又是盟友呢。想说什么？我们合力把他俩分开。叶之夏归你，凌晨哥哥归我，怎么样？我不同意。你先别急，只要那个孩子存在，他就算是顾念着孩子之间的血缘关系，他都不会狠下心来跟凌晨哥哥彻底断清联系的。可是之下再也没法受孕，这可能是他最后一次做母亲的机会。他很喜欢孩子，我不想。哥，你要懂得取舍。如果你不这样做，那你就会失去他。
谢云晨，谢谢你。谢我什么？谢你遵守诺言，没有带兵来学长。陛下，如果没有什么别的事情，就请回吧。我都知道了。知道什么？孩子是我的，对吗？跟我回去吧，之下。说的轻巧，那你的乔新月呢？他会答应吗？那我又以一个什么样的身份跟你回去？你的前妻、情人，还是小三、啊？对不起，都是我的错。我知道你怨我，你也应该怨我。我我不怨你，我只是不想再过这样的生活了。我会整理好跟新月的关系的，你相信我。你怎么还不明白？我们回不去了。这个孩子是我自己一个人的孩子，我会自己把他抚养长大。志夏，无论你说什么，我都不会改变我的想法。我会在门口跪着，直到你原谅我。谢云长。谢云晨，从仓库拿一瓶坐摊药给我，把包装换成复合维生素。我纵容你存有一寸，将我的心贯穿，有一半有一半，发出来一半，让我能保持同感。哦、嗯，牵住一次又一次，分寸的试探，我一遍。为什么？他根本不爱你啊！清月，如果我跟你说我不值得你喜欢，你会爱上我吗？我不能，我做不到。我也做不到。我没有办法。从今是我对不起他，从今往后，我会去弥补，继续欠你，不会用整个现实来说。你回去，我既然说要跪到他原谅为止，就不会走。好，跪吧，你跪死在这才好。真不回去、啊？是、啊。谢兰成，你是傻子。你原谅我了？我怕我要再不原谅你。让你一个谢氏总裁大庭广众之下跪着，明天记者都要把我的病房占满。那你有没有想过，如果你不出来的话，就是我一个人上台上。不过现在是两个人，我想明天你应该会被记者围堵。真的很。小乔总，叶小姐出病房了。她去哪儿了？她，快说。在医院门口，跟谢总在一起。谢凌晨，我跟你说，这次你要是再把之夏气走，我就跟之夏一起走，再也不帮你了。妈，不太您这样的。好了好了，赶紧去洗个澡，换上衣服，别之夏刚回来你又倒下了，回头之夏还得照顾你。你看，张口闭口都是怕你累着，我这个儿子是一点都不关心喽。臭小子，来，我有个好消息要告诉你。哼哼。妈，什么好消息啊？我怀孕了。不可能，我们都没有，你怎么可能怀孕呢？林志哥哥，你忘了我们那晚？林志哥哥，志夏，林志哥哥，你不开心吗？我变得很消沉，每天都在想你，但是我又不能去找你。新月的抑郁症，我也不能不管。可是我没办法喜欢上他，我心里全是你。所以，所以我每天给自己拍马的工作，不让自己闲下来，这样就没那么痛苦。别
别再说这些无关的事情了。他肚子里的孩子是怎么回事？为什么我被下药了？我以为是你，所以下药是乔新月给你下药，是吗？不可能！一开始我也不相信，但是我找刘妈求证过了，她在我们家这么多年，为人我很清楚，肯定不会撒谎。那你找妈问过吗？我不管你是怎么怀上这个孩子的，既然是凌晨的，那我们谢家也不会拒之门外。如果你愿意生下来，我保证，我一定亲自把他抚养成人。未来谢氏也会有他的一份。妈，您这是什么意思啊？当年的车祸，我已经查清楚了真相。什么？什么真相？当年酒驾导致车祸的。不是之下的父亲，而是你。我没有告诉林晨，就是想给你留最后一点面子和尊严。但是我们谢家，绝对不会要这样的儿媳妇。不是这样的，不是这样的。退一万步来讲，这本来就是你欠之下的。他的父母，因为你的酒驾去世了，他还要因为一个莫须有的罪名。为父亲赎罪，受尽了委屈，你怎么能安心？你永远不需要跟我解释什么。学长，谢谢你。那你打算怎么办？以后就这样一直在谢家？嗯，我打算再给谢天成一次机会，毕竟他是孩子的父亲。你爱他吗？虽然很不想承认，但是我想。他跟新月还没有离婚，爸那边估计会帮着新月撑腰，我怕你或许会受委屈啊。既然决定再给他一次机会，那也应该再给他一次信任。他说了，再给他半个月的时间，让他解决好这一切。那我就再等半个月，毕竟这么多年都等了。志夏，你这儿好了，学长，我知道你是为我好，但是我也希望你能幸福。我希望你能拥有自己的幸福。我会幸福的，志夏，也祝你幸福。哦，对了，这是我们公司最新研制的混合维生素，专门针对身体虚的孕妇的，还没上市呢。我先给你拿一瓶。那就先谢谢学长了。客气了啊。你这是干什么呀？小小姐，上次你让我跟少爷撒谎，我已经按照你说的做了，求求你放了我女儿吧！只要你帮我把这瓶药给换了，我不仅会把你女儿完好无损的还回来，我还会给你一笔钱，让你后半辈子吃喝不愁，安享晚年。小小姐，我不要钱，我只求你放了我女儿，放了我们母女两个吧！你要是不愿意，那……乔氏药业会很开心，又多了一位器官捐献者，供研发团队研究的。不不不不不，我走，我走，我走。刘妈，未来有的是好日子等着你呢。小姐，燕窝。刘妈，你先放着吧，我一会儿吃完药就喝。小姐，走了。要不还是先把燕窝喝了吧。刘妈，你今天怎么奇奇怪怪的？我老妈子，好久没见到小姐你，再加上你现在身子娇贵，我生怕照顾不好你。什么娇贵不娇贵的？你看我回来以后，你把我养的，我都胖了好几斤呢。小姐不嫌弃就好。刘妈，我从来没有把你当过下人，你对我的好，我心里也都知道。小姐，刘妈，您这是做什么？快起来！这是怎么了？叶小姐在家晕倒了。你说什么？谢谢少，叶小姐现在的状态真的不好，我们现在怀疑她误食了什么东西，但是我们所有的检测报告。显示不出来任何异常
妈，直下来一直没醒呢。刘妈给他送燕窝的时候，就已经昏倒在屋子里了。直下，这里会欢迎你，你让我看看直下。我说这里不欢迎你，你让开。要是我给直下，只有我才知道怎么救他。你说什么？志祥，是我一时糊涂，对不起，是我害了。乔思明，你给我把话说清楚。我一时想不开，我怕之下生下这个孩子，我跟他之间就没有可能了。所以，我把保健品里的药换成了堕胎药。混蛋！志夏不应该昏迷才对。这个药是我们集团自主研发的药，不会对母体造成伤害。你说的是这个吗？是，是这个。不，不对，不对，这个药被人换过。猜测，这个好像也是我们集团自主研发的药。能接住他他的人，乔新月，对吗？是他，肯定是他。我现在就去找他。等等，这个呢？是你给之下的吗？是，是这个。之下，起来吧。这到底什么情况？我换了你的药，什么时候？昨晚啊，今天还没吃。为什么呀？乔小姐绑架了我女儿，如果我不这么做，她就会成为乔氏药业研发新药的试验品。乔新月她换的什么药？是乔小姐换的，我也不知道。刘妈，没事儿，这不是没伤害到我吗？你就装作什么事情都没发生。你把妈叫过来，我们商量一下怎么救你女儿。事情的经过就是这样了，所以我才让之夏演了这出戏。刘妈的女儿已经平安回来了，至于乔新月要怎么处置，就看你自己了。我吗？你是谁？哦，不好意思，我忘了。上次叶小姐和乔小姐被绑架的时候，我们电视机。是你。还敢打过来？别急，谢总，我给您听个录音。我问你，你是下了？不是让你犯得上你为什么不办？我可能是按照您的吩咐做呀，我最后突然听说乔小姐被你母亲关起来了，怎么样？要跟我谈一笔生意吗？陈哥哥，陈哥哥，新月，我不知道从什么时候开始，你变得这么狠毒。是那瓶药对不对？叶之夏昏迷了，是不是？我可以解释的，那你告诉我，这个你该怎么解释？喂，今晚老地方见。乔大小姐，这么欲求不满，昨晚我们不是才？我已经没有时间了，我必须快点怀上孩子。绑架的真相我已经知道了，离婚协议书我也已经写好了，晚一点会送。我我救过你的命，你不可能对我。我欠你的早就还完了，你让我说的再清楚一些吗？只想肚子里的孩子，那一条命还给你了。想和你说两件事。第一件事，我感谢你之前那么多年对我的照顾，你的心意我一直都知道，但我确实无法给你反馈。如果有下辈子的话，换我来喜欢你吧。只想。第二件事，可不可以不说？啊？
第二件事，我们以后不要再联系了。作为母亲，我真的没办法不介意你对我做的那些事。如果谢凌晨对你不好，你随时可以回头找我，我等你。好了，如果以后我真的会离开他，我想我也不会选择你。时间不早了，凌晨还在等我，我先走了。志祥，志祥，你怎么上来了？你上来这么久，我以为你跟人跑了。老婆，回家。喜欢吗？等老夫老妻了，爱谁？嫁给我。志夏，我欠你的，我以后慢慢还。照片却舍不得删，好歹让这一幕幕从前，不知像谎言。